Bienvenue à cette venue en ce flow, à mon petit café du matin. Vous auriez peut-être besoin d'une de sangle, des briques. Et je vous invite de vous installer en virasana, les hanches entre les pieds, les tibias vers l'extérieur. Donc n'hésitez pas de placer une élévation si vous avez les genoux sensibles, les quadriceps tendus. Et on va monter les épaules vers les oreilles et puis on va les glisser en arrière. Le dos bien droit. Le colon vertébral allongé vers le haut. Inspirez par le nez. Conservez ça. Et puis expirez. Lâchez toute l'anticipation de votre journée. Et devenez spectateur, spectatrice de vous-même. Observez ce qu'il y a. Et doucement, placez la respiration au centre de votre expérience. Inspirez avec la glotte. Un, deux, trois, quatre. Et expirez avec son. Un, deux, trois, quatre. Que tu aies de la chaleur encore une fois. Et expirez. Inspirez les mains vers le cœur. Et vous allez doucement fixer une intention pour votre journée. Et éloignez les mains de votre cœur devant vous. Commencez de pressionner dans les bouts des doigts, dans les paumes, toujours les épaules loin des oreilles, mais beaucoup de pression, beaucoup d'activation. Respirez avec son et observez l'activation dans les poignets, dans les doigts. Et puis doucement glissez les doigts vers les poignets et puis tendez les bras. Et on va croiser les doigts dans les petites poignets et puis plier vers l'intérieur, vers le cou et lever le menton vers le ciel. Inspirez, tendez les bras, tendez les doigts et puis pivotez les paumes vers vous. Et on va revenir à l'Angelina Mudra encore. Beaucoup de pression entre les deux mains, entre chaque doigt. Et puis expirez, tournez l'autre sens sur des paumes. Et puis vers l'extérieur, croisez des doigts. Et pliez les coudes vers le menton. Lève le menton, crée d'espace. Expirez. Et en inspiration, ouvrez les mains, tendez les bras. Et puis pivotez sur l'axe, les mains ensemble vers le cœur. Croisez les doigts, retournez les mains au-dessus de la tête, tirez vers le haut, regardez les mains. Et puis expirez. Et écartez, descendez les mains vers les côtés, en tirant les doigts vers les épaules et poussant les paumes vers l'extérieur. Et cinq petits cercles vers l'extérieur avec des paumes. Et puis fermez ça vers le dos de main. Tirez les poignets. Deux, trois, quatre et cinq. Et puis les mains sur les cuisses. Prenez un instant d'observer toute l'énergie que vous avez cultivée jusqu'à maintenant. Toutes les petites sensations dans les mains, les poignets. Et puis, si vous avez un support, vous pouvez l'enlever. Inspirez les mains devant les épaules. Et expirez, placez les mains sur le tapis, les mains sous les épaules, les genoux, sous le bassin. Inspirez, lavez le cœur, le menton, le coccyx, creusez le dos. Expirez, écartez les omoplates, tirez les hanches en arrière. Créez l'espace à l'étau encore deux fois. Inspirez. Présentez le cœur. Expirez. Présentez le dos. Et 
va revenir à neutre. Ancrez les orteils. Inspirez, creusez le dos et expirez. Poussez en arrière dans les plantes de pied jusqu'aux des genoux du col de tapis. Inspirez, les genoux sur le sol. Creusez le dos, ouvrez le cœur. Et expirez, poussez en arrière. Décollez les genoux. Respirez dans les plantes de pied. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez. Tirez, allongez tous les muscles du dos. Inspirez, revenez. En bas, pointez les pieds, placez les dos du pied sur les tapis. Expirez ici. Et en inspiration, encore une fois, vache. Et expirez, chasse. Cette fois, on va décoller les genoux en étirant sur les chevilles. Donc, inspirez, présentez le cœur. Expirez, décollez les genoux et ouvrez les chevilles, les hauts du pied. Creusez le nombril. Beaucoup de pouvoir. Ouli en abandonne, inspirez, ouvrez, expirez, fermez, décollez les genoux, absorbez le nombril, activez les périnées. Inspirez, revenez en neutre, expirez ici. Et en inspiration, décollez la main droite vers le ciel, regardez si c'est confortable, l'ombre bien calé. Tirez vers le haut et puis expirez, placez la main droite derrière le dos. Peut-être la main va trouver la cuisse gauche, peut-être pas. Mais on va aller tirer l'épaule droite vers le haut. Expirez, asseyez-vous sur les talons. La main droite va trouver le coude gauche et on va pencher la tête vers le gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et tirez dans la nuque. Expirez. Les mains tombent vers la gorge et puis lavez la tête au milieu. Inspirez les mains devant les épaules. Expirez sur le tapis. Ancrez-vous et une expiration. Et écartez les omoplates, tirez en arrière. Inspirez, ouvrez le cœur. Et expirez neutre. Inspirez, décollez la main gauche, regarde vers le haut. Toutes les torsions commencent avec Mula Panda. Donc, beaucoup d'activation de plancher pelvien pour faire une torsion. Expirez. Passez la main gauche derrière le dos. La main va trouver peut-être la cuisse droite. Et continuez à tirer le pôle gauche en arrière. Beaucoup d'activation dans la main droite. Et gardez les en dans les genoux. Et en inspiration, asseyez-vous sur les talons. La main gauche trouve le coude droite. Et l'oreille droite trouve l'épaule droite. Respirez l'espace dans le cou. Vous pouvez percer la tête doucement. Derrière, en avant. Relâchez le mâchoire. Relâchez le visage. Inspirez les mains devant les épaules. Expirez, videz, écartez les ongles, tirez en arrière. Et expirez. Ancrez les orteils. Préparez-vous pour aller au Mukha Shavasana, chantat en bas, décollez les genoux, étendez les jambes, le dos droit. On peut pédaler les jambes ici. On peut permettre, se permettre des hanches de berenciers à droite à gauche. Et expirez. Pliez les jambes. Tirez plus les hanches en arrière. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ancrez-vous. Ancrez les mains. Et en inspiration, décollez le pied droit. Expirez, amenez les pieds droits vers le cœur, le talon vers le fessier. Inspirez, poussez ça en arrière. Expirez, genoux vers le cœur, talon vers le fessier, absorbez le nombril. Inspirez en arrière. Tirez en arrière et expirez vers l'avant, placez les pieds droits. 
sous le pôle droit et ancrez le genou gauche. Inspirez, levez les mains vers le haut, présentez le cœur et passez les mains derrière le dos, croisez les doigts. Lève le maintenant, lève le cœur, mais gardez d'activation dans le nombril, dans les périnées, tous ces centres d'énergie. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez les mains sur le sol. On va rejoindre les deux pieds. Expirez, pliez le haut du corps sur le bas du corps. Et secouez la tête. Non, pliez les jambes. Lâchez la, le cou, le dos. Ballez les mains en arrière. Croisez les doigts. Et amenez l'épaule droite vers la jambe droite. Pliez la jambe gauche, épaule gauche vers la jambe gauche. Pliez la jambe droite, tournez pour l'épaule droite, touche jambe droite, regarde vers le haut et tournez vers le gauche. Et expirez, lâchez les mains. Inspirez, tournez les dos vers l'avant, regardez vers l'avant. Expirez, marchez les pieds en arrière, en planche. Non, mais bien qu'elle est poussée vers l'avant, tous les poids de corps. Et expirez, poussez en arrière. Inspirez vers l'avant, expirez en arrière. Inspirez vers l'avant et expirez. Descendez aussi doucement que possible vers le sol. Inspirez, lavez le cœur. Maintenant, légèrement rentrez vers la gorge. Expirez, poussez-vous en arrière. Tendez des jambes, au mieux qu'on peut, en chien tête en bas. Gardez les jambes pliées si vous manquez d'ouverture dans les essuies aux jambes. Respirez trois fois. Inspirez, décollez le pied gauche, tirez en arrière, pointez le pied. Expirez le genou vers le nez, le talon vers les fessiers. Inspirez vers les Expirez, absorbez le nombril, genou vers le cœur. Inspirez en arrière, nombril calé, énergie, tout le corps. Et expirez, ancrez le pied gauche, le genou droit, le haut du pied droit. Et balayez les mains au-dessus la tête. Inspirez, regardez les mains. Et expirez, séparez les mains pour les rejoindre derrière le dos. Tendez les bras et offrez le cœur. Alors, si vous tenez des coups dans les mains, c'est pas grave. Si vous avez des mains sur le bas du dos, c'est pas grave. C'est votre pratique à vous. Expirez ici. Inspirez et expirez une dernière fois. Prochaine inspiration des mains au-dessus de la tête. Et expirez. Les pieds ensemble, lâchez le haut du corps, pliez les jambes, ballez les mains derrière le dos, tendez, pliez la jambe droite, épaule vers la jambe droite, ouvrez le cœur vers la gauche, encore vers la côté gauche, inspirez mieux, expirez côté droit. Lâche les mains, tendez le dos vers euh, horizontal, expirez, ancrez les mains et on va aller pour une vignasse, sauter les pieds, on marche les pieds, en planche, inspirez, poussez vers l'avant, expirez en arrière, inspirez vers l'avant, expirez en arrière, inspirez vers l'avant, expirez en arrière et inspirez vers l'avant et doucement descendez le corps. Le corps tenu doigt et inspirez, décollez le cœur. Peut-être plus haut que la première fois, les épaules toujours loin des oreilles. Expirez, poussez sur les genoux et vous retrouvez chaîne tête en bas. À votre propre face. Ce qui est important, c'est que vous regardez vers le nombril, le nombril soit calé et que le dos soit droit. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Inspirez, décollez les pieds droits. Poussez en arrière. Expirez, genou vers le cœur. 
Inspirez, en un espace, expirez, force. Inspirez, créez l'espace et expirez, stabilité. Alors, ancrez le pied droit. Ancrez le pied gauche à 45 degrés, les hanches carrées devant vous et balayez les mains au-dessus du cœur. Tendez les bras, appuyez, pressionnez dans les mains. Regardez le pouce. Guerrier 1. Beaucoup d'activation dans chaque orteil, chaque, chaque fibre des muscles dans les jambes, tout s'active pour canaliser l'énergie vers le haut. Expirez la main droite, va trouver la cuisse gauche, regardez vers arrière, en haut, vers la main. Activation dans le lien de banda, inspirez les mains ensemble. Et expirez, passez la main gauche derrière, placez le pied gauche par le bord de tapis en virage. Pedrasana 2. Vous faites comme vous voulez. De passer l'imitation des bouts des doigts. De passer votre propre main. Envoyez de l'énergie vers l'extérieur de vous. Inspirez la main gauche sur la taille droite. Renversez votre guerrier. Gainez le nombril. La main droite au-dessus de la tête. Regardez, c'est confortable. Beaucoup d'énergie dans les jambes. Expirez la main droite, ou plutôt le coup de droite sur le genou droit, et la main gauche devant et puis au-dessus de la tête. Si vous avez la possibilité, placez la main droite à l'extérieur du pied droit. Page 20, Tonasana. Activez l'extérieur du pied gauche. Comme vous voulez, déchirez le tapis en deux, énergétiquement. Spirale, le colon vertical vers le haut. Expirez. La main gauche sur la cuisse gauche, la main droite au-dessus. Tendez la jambe droite, tirez en arrière. Expirez les mains parallèles au sol. On va approcher les pieds doucement ensemble. Tirez la main droite vers l'avant. Et tirez la taille vers l'avant. Et expirez. Placez la main droite sur le cheville, sur le tibia ou sur le sol. Le reset entre deux vitres de verre totalement sur le même plan. Les épaules sont alignées. Regardez vers le haut. Expirez. Regardez devant. Trouvez une pointe fixe. Et on va balancer le poids vers l'avant. Et puis, décoller le pied gauche. Alors, les hanches sont verticaux verticale l'une sur l'autre, amenez le talon du pied gauche vers les fesses et tenez avec la main gauche en chapotasana. Alors, jouez avec vos forces. Alors, le matin, ce n'est pas toujours facile. Expirez, tendez la jambe gauche, toujours les hanches verticales. Essayez de flotter la main droite et faire ça uniquement avec les abdominaux. Expirez la main gauche sur le sol, renversez votre guerrier, tirez en arrière. Et puis expirez main droite, main gauche sur le sol, et les pieds droits en arrière, flottez les pieds droits en l'air et puis expirez, descendez pour votre vinyasa. Inspirez, ouvrez, va. Expirez, ado. Trois respirations ici. Un. Inspirez, décollez le pied gauche, pointez les orteils vers le haut. Expirez, amenez le genou vers le cœur, vers le front, pourquoi pas. Inspirez vers l'arrière, expirez avec force le genou vers le front, vers le nez, le talon vers la fesse. Inspirez en arrière et expirez. On va ancrer les pieds gauche. Fermez les pieds droits à 45 degrés, les hanches carrées vers l'avant. Balayez les mains devant le cœur, appuyez dans les mains. Virabhadrasana 1. Regardez les pouces devant le cœur. Expirez. 
la main gauche sur la cuisse droite, regardez vers l'avant. Activez le plancher pelvien. Tapez dans la ressource d'énergie. Inspirez les mains ensemble et expirez, ouvrez votre cœur vers le côté droit et placez l'extérieur du pied droit parallèle au bord du tapis et envoyez de l'énergie au bout des doigts. Inspirez la main droite sur la taille gauche, tirez la main gauche au-dessus la tête, activation. Expirez-le au coup de doigt sur le genou. Ah, le coup de gauche sur le genou gauche, la main droite devant et au-dessus la tête. Si vous avez la souplesse, la possibilité, la main gauche sur le sol. Spiralez, ouvrez le cœur vers le haut. Expirez, et en inspiration renversée, tendez la jambe gauche. Et approchez les deux pieds ensemble. En inspiration, la main gauche devant. Allongez la taille gauche. Et puis, pliez latéralement. La main gauche sur le cheville, le tibia, la cuisse. Et la main droite au-dessus. Tout est sur le même plan. Vertical. Il n'y a pas les épaules qui avancent en avant. Tout est aligné. Regardez vers le haut, c'est confortable. Et regardez vers le bas. Placez les poids de corps sur le jardin du pied gauche. Fixez le regard sur une pointe fixe et le talon droit vers les fessiers. Activez-vous en chapotasana. Les hanches restent verticales. Beaucoup d'activation dans le nombril, dans le pelvien. Et les orteils, inspirez, tendez la jambe droite. Essayez de flotter le mieux que possible les bouts des doigts. Donc, quittez le sol, flottez ça. Et expirez doucement les pieds et doigts par terre. Renversez votre guerrier. Tirez en arrière avant de placer les mains gauche, main droite. Et décollez les pieds gauche. Vignasse. Au genou. Posez les genoux, les chaînes tête en bas aux planches, alignées avec le bassin. Et on va garder une petite longueur dans le bas du dos. Inspirez les épaules en arrière, lève le cœur, croise les mains derrière. Ou placez les mains sur le bas du dos, présentez le cœur vers le haut, vers le ciel. Alors vous allez sentir si vous avez la possibilité d'un lombar, mais thoracique. Si tout va bien ici, alors vous avez les oreilles accrochées au tapis pour que les talons soient relevés. Vous pouvez chercher un talon et puis l'autre. Caler plus que jamais le nombril pour protéger le dos. Toute extension de dos. C'est comme ça. À activer les abdominaux pour soutenir le dos. Vous pouvez chercher des briques en élévation et travailler depuis une élévation. Si vous avez une bonne ouverture thoracique, cherchez les talons, lâchez la tête légèrement derrière, si tout est ok avec la nuque. Vous pouvez même pointer les pieds, ancrer les autres pieds, si tout va bien. Ce qui est essentiel, c'est que les pieds et les jambes restent parallèles, alignés avec les hanches. Si vous êtes vraiment très ouverte, on peut lever la main droite au-dessus de la tête. Faites une moudre, l'index pousse, touche, profitez de cette bonne ouverture, expirez, amenez la main, et puis inspirez l'autre main au-dessus de la tête. Alors ça c'est une version assez avancée, mais profitez-en, si vous sentez cette ouverture, ça fait vraiment du bien, c'est énergisant, et expirez, 
inspiration rentrée, le maintien vers la poitrine et puis les hanches, le cœur vers l'avant. Et on va prendre un petit instant. On va jouer à ça. Avant de poser le front devant le genou. Ancrez des dos de main, éloignez les épaules des oreilles. Rentrez le maintien vers la gauche et on va lever les hanches vers le haut pour placer les poids de corps sur le sommet de la tête. On va ouvrir le dos de la même manière qu'on vient d'ouvrir le cœur. Ancrez des hautes mains pour engager les épaules loin des oreilles. Maintenant, bien entrer, expirer, reculer les hanches et inspirer. On va se relaver un instant. Alors, si vous sentez, vous avez déjà Shushasana, poirier dans votre pratique, vous allez mesurer la distance entre les deux coudes, que ça s'aligne avec les épaules, même un peu plus étroite. Croisez les mains, les doigts derrière la tête, les pouces soutiennent le dos de tête et ancrez le haut de la tête, sommet de la tête. Alors, approchez les genoux à la poitrine, décollez un pied, amenez le bassin en arrière. Et puis, du coup, l'autre pied. Jouez avec l'alignement, avec les bassins. Vous pouvez arrêter la vidéo et aller vers le mur si vous le souhaitez. Juste que vous sentez cet alignement avec les bassins sur les épaules. Vous pouvez tendre les deux jambes. Cherchez l'énergie vers le haut, vertical. Cirez les jambes ensemble. C'est une bonne posture pour rêver l'énergie, stimuler le cerveau. Alors, ce qui est important, c'est que les épaules soient activées ici. Expirez les genoux vers le cœur, vers la poitrine, les cuisses vers le stomac. Et puis, roulez les genoux vers le sol et reposez-vous à l'enfant. Si tout ça a été compliqué, vous pouvez arrêter la vidéo et faire une petite expérience. Sinon, vous faites la posture de la pain qu'on a fait avant. En tout cas, tout va bien pour aujourd'hui. Prenez conscience de toutes ces énergies que vous avez cultivées dans la crème. Inspirez, on se relève à quatre pattes. Ancrez des orteils et décollez les genoux en arrière, chaîne tête en bas. Regardez entre les mains et amenez les pieds entre les mains pour s'asseoir. Tashimotanasana. Hashimotanasana, vous pouvez écarter la chair des, culs, des fessiers pour vous ancrer bien. Pied bien flex, dos bien droit, les épaules en arrière. Inspirez avec le cœur, expirez, pliez vers l'avant. Vous pouvez avoir les mains sur le sol. Um, si vous sentez que votre dos devient tout rond, n'hésitez pas de dîner une sangle autour des plantes de pied. Je vais vous montrer une petite sangle et écarte les omoplates, écarte plutôt des coudes, les épaules loin des oreilles et la puce lavée. Alors, si vous avez ouverture, inspirez à mi-chemin et puis expirez du front vers les tibias. Respirez. Activez les os d'assise raccourcis entre eux. Le panda s'active et vous raccourcir l'espace entre les os s'assied. Les hanches, inspirez, lève le cœur. Expirez, on va écarter les pieds, de viche de connasse là. Toujours vers, très activé au niveau des orteils. Penche postérieure de pelvis. Donc le coccyx vers l'avant. Calez le nombril et inspirez vers l'avant. Vous pouvez avoir les bras tendus. Vous pouvez avoir des coudes ou vous pouvez aller, si vous avez l'ouverture, jusqu'au même temps. Et les mains vont nous reposer doucement, passivement sur les autres pieds. Vous pouvez aller encore plus loin et même laver le même temps. Inspirez, lave le cœur. Expirez, ancrez pour rejoindre les plantes de pied en Barokanasana. 
Alors, ouvrez les pleins de pieds si c'est possibilité. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à vous relever le bassin. Inspirez avec le cœur et expirez. Amenez le maintenant vers le sol. Les coudes sont cirés, les épaules loin en arrière. Et vous ancrez les mains sous les pieds. Laissez l'ouverture se passer au niveau des hanches et pas au niveau des bras. N'utilisez pas la force des bras. Inspirez, lèvez le cœur. Expirez ici. Une inspiration. L'index majeur et pousse autour des orteils. On va ouvrir la jambe droite. Alors ça peut être plié, entendu. N'encambrez pas les épaules. Et expirez, décollez le pied gauche. Jouez avec l'équilibre, force. Expirez les deux ensemble. Inspirez, décollez le pied gauche. Et puis décollez un peu le pied droit. Trouvez votre équilibre sur les hanches et votre activation dans les abdominaux. Et inspirez, ouvrez le cœur, lavez les mains tant si vous êtes équilibré. Regardez vers la troisième main. C'est peu importe si vous avez des jambes pliées, un peu comme Happy Baby, c'est pas grave. Mais descendez les épaules loin des oreilles et activez. Activez les pendules. Inspirez les pieds ensemble. Tenez un peu en bateau. Alors, vous pouvez avoir, bien sûr, les jambes, les orteils sur le sol, aux pieds. Et expirez. Allongez. Oh. On va allonger sur le sol. On crée bien les épaules, les mains tendues. Touche des talons et puis décollez. Vertèbre par vertèbre des hanches. Activez les mains. Et puis, passe les mains au-dessus de la tête. Expirez vers le sol. Et prochaine expiration vertèbre par vertèbre. Vous descendez des hanches. Inspirez les genoux vers la poitrine. Et on va percer à droite, à gauche, sur le bas des dos. Profitez. Inspirez. On va poser le plein de pied gauche sur le sol et le cheville droit sur le genou gauche. Vous allez traverser les deux cuisses avec la main droite et les deux mains vont se retrouver sur le tibia autour des cieux jambes de pied et de jambes gauche. Tirez les deux jambes vers vous. Inspirez, on va continuer de croiser la jambe droite au-dessus, jambe gauche, et puis laisser les deux tomber sur le côté gauche. Alors, ça peut être intense pour certains, donc euh, caler les jambes s'il faut. Vous pouvez lâcher les bras de manière que vous voulez, et puis regarder vers le côté droit. Relâchez la glotte, respirez profondément. Alors, les genoux vers la poitrine, versez à droite, à gauche. Explorez la sensation de bas de dos. Ancrez les pieds droits et placez les chevilles gauche sur la cuisse. Les mains vont trouver très bien haut, oh, bien les issues jambées, de jambes droites. Ancrez les mains. Flexez les deux pieds. Complétez le petit croisement de jambes gauche au-dessus, jambes droite. Et on va lâcher les deux jambes sur le côté droit. Regardez gauche. Une 
les yeux peuvent se fermer, capter sur la sensation de respirer. Concentrez-vous sur les inspirations. Attrapez les plantes de pied avec des mains, versez-vous encore un an de balasana, toujours un an de balasana, avant votre chavasana. Alors lâchez les jambes, vous pouvez caler les genoux sur quelque chose pour soulager le dos, relâchez les mains, relâchez. Cette attention particulière vers la respiration. Observez le flot d'air dans les narines. Inspiration. soirée devant vous et doucement on va tourner la tête à gauche à droite on va faire un petit cercle avec les pieds les chevilles les mains et on va attirer les bras dessus la tête plier les jambes et amener les jambes vers la poitrine placez la tête sur le bras droit et allongez vous sur le côté droit de votre corps et expirez. Hmm. On va se relever. Si vous souhaitez vibrer avec moi, un homme et un petit mantra ensemble. Inspirez. Loka Samasta Sukino Bhavantu Om Shanti 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 Amenez les mains vers le front, vers le cœur, frottez les mains et passez cette petite bénédiction partout sur le corps. Namaste à tous et très belle journée. Au revoir.